വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു മെസ്സേജ് ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോപ്പി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തു ഇനി രണ്ടാമതൊരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കോപ്പി ചെയ്ത മെസ്സേജ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജും നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജും വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അതായത് ആ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ജി ബോർഡിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടേൺ ഓൺ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജുകളും കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്ന എല്ലാ മെസ്സേജും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ബോർഡിൽ സേവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലേക്കുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മെസ്സേജുകൾ ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ബോർഡിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുത്ത് ആ മെസ്സേജ് അല്ല ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാ ഏത് മെസ്സേജ് ആണോ വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെന്നേക്കൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പെന്നേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റിംഗ് മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുകൾ കാണുന്ന പിൻ ഐക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ ഇത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഉടനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക സെൻഡ് ചെയ്യുക വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമതായി ജീ ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കീബോർഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ജി ബോർഡ് മാറ്റാനൊക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അത്തരം ആളുകൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി പരമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരും നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അത് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ നൽകി കൊടുക്കുക തുടർന്ന് നമ്മളൊരു പെർമിഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർമിഷൻ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പത്തോളം മെസ്സേജുകൾ നമുക്ക് ഒരേ സമയം കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും നൂറോളം മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോ വേർഷൻ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് മെസ്സേജുകൾ വരെ ഓരോ സമയം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബബിൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇതുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ബബിൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവച്ച് നിങ്ങൾ ആ ബബിൾ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ക്രീൻ ഓപ്പൺ ആയി
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്ത മെസ്സേജുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു കോപ്പി ചെയ്ത മെസ്സേജ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഈ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു മെസ്സേജ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയി ലോക്കഡ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെസ്സേജ് അവിടെ കിടക്കും ബാക്കി മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ട മെസ്സേജുകൾ ഇതുപോലെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ഉള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടിപ്സ് ആണ് ഈ ഒരു കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് സംരക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒന്ന് ജി ബോർഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറോളം മെസ്സേജുകൾ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മെസ്സേജ് മാത്രമേ കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരേ സമയം സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി പരമായ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യ